good morning to all last class you had seen what are the various tools used for financial statement analysis okay so today onwards we are going to prepare the various we are going to uh, use the uh, various tools first of all first tool which are used for financial statement analysis is comparative statement so how to prepare comparative statement comparative statement itself we can the term itself we can understood that comparing two years okay so how to prepare comparative statement there are various steps to prepare comparative statement steps there are five steps one by one i will explain to you first one column one first step particulars of items of income statement or balance sheet this is given in the question particulars that is uh, income statement may be given in the question or balance sheet may be given in the question so the particulars which are given in the question is the first column and second column is absolute amount of year one the amount which is given for year one that amount should be entered there column two and column three absolute amount of year two year two amount should be entered here okay then column four the difference between year one and year two so year one one amount is given year two another amount is given so difference between so difference may be increase or decrease if it is increase put plus if it is decrease put minus okay that we i will explain while doing the sums okay then column five so first three column already given in the question fourth column and fifth column only we should work out first fourth column increase or decrease year 1 and year 2 difference between these two and increase na put plus if there is decrease na put minus okay in column 5 percentage of increase or decrease find out the percentage how much percentage increase sometimes increase na percentage of increase if it is decrease minus lo vandichina percentage of decrease varu அது அது எழுதணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஈஸி கண்டுபிடிக்கிறது மைனஸ் பண்ணி எழுதுறதுக்கு தென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்சல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் இயர் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் நம்ம தேர்ட் காலத்தில் கண்டுபிடி ஃபோர்த் காலம் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் கண்டுபிடிச்சு இல்லையா அந்த அமௌண்டு ஓகே டிவைட் பை இயர் ஒன் அமௌண்ட் இயர் ஒன்னில் உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா கொஸ்டினில் ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க அது இன்டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இதுதான் ஃபார்முலா இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இதுதான் லாஸ்ட் காலம் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஃபிஃப்த் காலம் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் டிவைடட் பை இயர் ஒன் அமௌண்ட் எப்போ இயர் ஒன்னில் அமௌண்ட் தான் கம்பேர் பண்ணுவாங்க இயர் டூவில் அமௌண்ட் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது இன்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக மாத்திரம்னா இன்டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இதுதான் ஃபார்மெட்டு ஓகேங்களா இப்போ அந்த ஃபார்மெட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சி இதுதான் பர்டிகுலர்ஸ் ஃபஸ்ட் காலம் பர்டிகுலர்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா காலம் ஒன்று பர்டிகுலர்ஸ்னு இருக்கும் காலம் டூ இயர் ஒன் அமௌண்ட் காலம் த்ரீ இயர் டூ அமௌண்ட் திஸ் த்ரீ இஸ் ஆர் கிவன் இந்த கொஸ்டின் இது மூணுமே கொஸ்டின்ல கொடுப்பாங்க தென் அப்சல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ்னா இந்த காலம் டூவில இருந்து காலம் த்ரீ கம்பேர் பண்ணிக்கணும் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ப்ளஸ்ன்னு போட்டுக்கணும் டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா மைனஸ்ன்னு போட்டுக்கணும் இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி எழுதுறது தான் இது ஓகேங்களா அடுத்து இது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இந்த அமௌண்ட் ஒரு அமௌண்ட் வரும் இல்லையா அப்போ மைனஸ் டென் தௌசண்ட்னா மைனஸ் டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை இயர் ஒன்னில் அமௌண்ட் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அதை வேலை டிவைட் பண்ணி இன்டூ ஹண்ட்ரட்னு போட்டுக்கணும் ஓகே இதுதான் மெத்தேடு அப்போ காலம் ஒன்னில் வந்து பர்டிகுலர்ஸ் கொஸ்டின்லேயும் கொடுப்பாங்க காலம் டூவில் வந்து இயர் ஒன்னோட அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க காலம் த்ரீயில் வந்து இயர் டூவோட அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க காலம் ஃபோரில் வந்து இந்த இயர் ஒன்னோட அமௌண்ட் இயர் டூவோட அமௌண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் இங்கே எழுதணும் டிஃப்ரென்ஸ் எழுதும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ப்ளஸ்ன்னு போடணும் டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா மைனஸ்ன்னு போடணும் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த அமௌண்ட் அப்சல்யூட்டாக ஃபோர்த்து காலத்தில் அமௌண்ட் இல்லையா அதே டிவைடட் பை இயர் ஒன்னில் ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அது இன்டு ஹண்ட்ரட் இதுதான் ஓகே ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் வெல் நவ் வி கேன் கோ டு டூ த எக்ஸசைஸ் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் நம்ம பண்ணி பார்ப்போம் இது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஸ்டின் காமிக்கிற மாதிரிங்க ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸோட கொஸ்டின் இதுதான் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் லெட் மீ ரீட் த கொஸ்டின் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ப்ரிப்பேர் கம்பேர்டிவ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அருள் லிமிட்டட் 
அருள் லிமிட்டடோட கம்பேரிட்டிவ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதான் பர்டிகுலர்ஸு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குது ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இதான் இப்போ பர்டிகுலர்ஸில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் ரைட் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இயர் ஒன்னில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இயர் டூவில் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அதர் இங்கே வந்து டென் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதுதான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் அப்போ பர்டிகுலர்ஸ்க்கு கொலம்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இயர் ஒன்று கொலம் தான் இயர் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் இந்த இயர் ஒன்று ரெண்டாவது கொடுத்துருக்கேன் இந்த இயர் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கணும் நம்ம அப்படின்னு வச்சு நம்ம சம போட்டு காமிக்க போகிறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து சம போடுறதுக்காக இந்த ஃபார்மாலிட்டி நான் வரைஞ்சி வச்சுக்கணும் பாருங்கள் அப்படியே அந்த ஃபார்மேட்டு வரைஞ்சி வச்சுட்டோம் பர்டிகுலர்ஸு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் அதான் இயர் ஒன்று டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டின் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அதான் இயர் டூ அப்புறம் அப்சல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸு அப்புறம் வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இதுதான் நம்ம கையில் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த கொஸ்டினை வச்சு நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எழுதணும் அடுத்து என்னது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இந்த ரெண்டையும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டத்தையும் எழுதிக்கணும் சரியா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இந்த காலத்தில் என்ன எழுதணும் அப்சல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆனால் அப்போ இ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குதா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்குதா இன்க்ரீஸு அப்போ ப்ளஸ்ஸு ஃபிஃப்டி த அப்போ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணால் டென் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸு அது இங்கே எழுதணும் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் அதர் இன்கம் இது ஆடு அதர் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கணும் அதர் இன்கம் அது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க டென் தௌசண்டு இயர் ஒன்னில் இயர் டூவில் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் சரியா இப்போ பார்க்கணும் டென் தௌசண்ட்லேருந்து தேர்ட்டி தௌசண்டாக இன்க்ரீஸாக டிக்ரீஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது ப்ளஸ்ஸு எவ்வளோ டென் தௌசண்டு தேர்ட்டி தௌசண்டாக மாறிடுச்சுன்னா இதை ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரும் சரியா இப்போ என்ன செய்யணும்னு கேட்டோம்னா இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இல்லையா இப்போ அடுத்த ஐட்டம் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது அப்போ எக்ஸ்பென்ஸ் எடுத்து டைரெக்டாக நம்ம எழுதக்கூடாது என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் டோட்டல் இன்கம் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது டோட்டல் இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் அதர் இங்கே இப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வரும் இது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நைன்டி தௌசண்ட் வரும் அப்புறம் இது ரெண்டு ப்ளஸ்ஸு தானே டென் தௌசண்டு ப்ளஸ்ஸு டுவெண்ட்டி தௌசண்டு அப்போ இது வந்து ப்ளஸ்ஸு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வரும் புரிஞ்சிடுச்சிங்களா இப்போ வந்து இதுலேருந்து அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பென்சஸ் லெஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் கீழே அடுத்த லெஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இதுலேருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது இங்கே போ ஃபஸ்ட்டு கோலம் ஒன்றில் எழுது செகண்ட் இயர் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து இது என்ன பண்ணோம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது ஆடு இது லெஸ்ஸு அப்போ லெஸ் பண்ணோம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரும் இது ப்ளஸ்ஸா மைனஸா அடுத்து வந்து நைன்டி தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரும் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் லெஸ்ஸு தானே சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மைனஸ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பாருங்கள் ஃபார்ட்டி தௌசண்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்டு டிஃப்ரென்ஸ் அப்சல்யூட் அமௌண்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா ப்ளஸ்ஸு டென் தௌசண்டு இது இதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் தானே இங்கே எழுதணும்னு சொல்லி கொடுத்தா ஃபார்ட்டி தௌசண்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது அப்போ டென் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அது ப்ள இன்க்ரீஸ்னால் ப்ளஸ்ஸு அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ்ஸு இப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ்ஸு டென் தௌசண்டு அப்போ வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்னு வரும் புரியுதுங்களா எக்ஸ்பென்சஸ் லெஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் லெஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த அது கிடைக்கிறதுனா
டேக்ஸுக்கு முன்னாடி உள்ளது இப்போ டேக்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா டேக்ஸோட அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இதில் வரும் சரிங்களா இப்போ இந்த மூணு குளம் குளம் ஒன் எழுதியாச்சு டூ எழுதியாச்சு த்ரீ எழுதியாச்சு ஃபோர் எழுதியாச்சு நாலு ஸ்டெப்பும் முடிஞ்சு போச்சு இல்லைங்களா இப்போ வந்து நம்ம வந்து அஞ்சாவது ஸ்டெப் என்னது இன்க்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் கண்டு அப்போ இது ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் தென் வி வான்ஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் குளத்தில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்ப்போம் பாருங்க பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்சல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் டிவைட் பை இயர் ஒன் அமௌண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ அப்சல்யூட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் எவ்வளோனு பாருங்க இங்கே டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை இயர் ஒன்னில் அமௌண்ட் என்ன ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இயர் ஒன்னில் அமௌண்ட் எடுத்துக்கணும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இப்படி தான் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடி இதில் ஃபோர் ஜீரோஸ் அடிச்சிட்டோம் இதில் ஃபோர் ஜீரோஸ் அடிச்சிட்டோம் இப்போ ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ்னு வரும் ஹண்ட்ரடா ஃபைவால் அடித்தோம்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு வரும் புரியுதுங்களா இது போல் ஒன்று ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் டென் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரடு அப்போ இந்த ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோஸு ஃபோர் ஜீரோஸு தென் இங்கே ஃபைவ் இருக்கும் அப்போ ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் டூ டேபிள் டூ டைம்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்படி தான் பர்சன்டேஜ் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதே போல் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அங்கே ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இல்லையா அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட்னு போட்டுக்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு ஐட்டம் இதே ஃபஸ்ட் இயரோட அமௌண்டால் கம்பேர் பண்ணிக்கணும் அது ஒன்று ஒன்றும் அப்படியே போட்டுக்கணும் இப்போ நான் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் பார்த்துட்டிங்களா டென் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சரிங்க டென் தௌசண்ட் ஃபஸ்ட் அமௌண்ட் அமௌண்ட் குளத்தில் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து ஃப இயர் ஒன்னில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரும் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அடுத்தது பாருங்கள் அதே போல் இதில் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் முன்னாடியே எதனா அந்த டேபிளில் பார்த்துக்கோங்க என்னென்னு பாருங்கள் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்னு வரும் டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் இதுக்கு நேராக இங்கே ஃபஸ்ட் இயர் ஒன்னில் தான் எடுத்துக்கணும் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ டூ டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அடுத்து பாருங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அடுத்தது பாருங்கள் தேர்ட்டி தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதே போல் அடுத்து டென் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபோர்ட்டி டென் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபோர்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படியே ஜீரோ அடிச்சுக்கிட்டு ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை ஆர் டிவைட் வரும் அடுத்து பாருங்கள் லாஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரும் இப்படி தான் நம்ம வந்து இப்போ இந்த ஆன்சர் எடுத்து இங்கே எழுதிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த இடத்துல இதுக்கு நேராக எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடிச்சா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் அடுத்து என்ன டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போ இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அடுத்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இங்கே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னு எழுதிக்கணும் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அடுத்து வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த ஆன்சர் லைனாக கிடைக்கிறது இங்கே லைனாக எடுத்து எழுதிக்கணும் இதுதான் வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது புரிஞ்சிடுச்சா இதுதான் மூணு இந்த ஸ்டெப்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கொடுத்தீங்க ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கூட அதர் இன்கம் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ டோட்டல் இன்கம் கிடைக்கும் டோட்டல் இன்கத்திலேருந்து லெஸ்ஸு எக்ஸ்பென்ஸு லெஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே திங் ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டூட் வெல் தேங்க்யூ